పక్క ఊరిలో ఎన్నికల గురించి మాట్లాడుకోవడమే తప్ప సొంతూరులో ఎన్నికలను ఎప్పుడో మర్చిపోయారు పేరుకే అది మున్సిపాలిటీ కానీ గత ఇరవై ఏళ్ల నుంచి అక్కడ ఎన్నికలు లేవు ఇంతకీ ఆ ఊరేంటి ఎన్నికలు నిర్వహించకపోవడానికి కారణమేంటి దీనిపై భారత్ టుడే ప్రత్యేక కథనం ఇదిగో ఎన్నికలు అదిగో ఎన్నికలు అంటూ నాయకులు తమ రాజకీయాల కోసం వాడుకున్నారే తప్ప ఎన్నికలు నిర్వహించలేకపోయారు ఇప్పటికీ మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు ప్రజలకు కలగానే మిగిలిపోయాయి చెన్నూరు నియోజకవర్గం నుంచి గెలిచిన ఎమ్మెల్యేలు మంత్రులుగా కొనసాగినా మందమర్రి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు మాత్రం జరగలేదు అరవై వేల జనాభా కలిగిన మందమర్రి పట్టణం సింగరేణి బొగ్గుగనులకు నిలయం ఇక్కడ సింగరేణి కార్మికులు కార్మికేతర కుటుంబాలు ఇరవై నాలుగు వార్డుల్లో జీవనం సాగిస్తున్నారు మందమర్రిని పంతొమ్మిది వందల తొంభై మూడులో అప్పటి ప్రభుత్వం నోటిఫైడ్ ఏరియాగా గుర్తించగా జనాభా పెరుగుతుండడంతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో మున్సిపాలిటీగా అప్గ్రేడ్ చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది దాంతో అక్కడ ఎన్నికల హడావుడి మొదలైంది మున్సిపాలిటీ రిజర్వేషన్లో చైర్మన్ స్థానాన్ని ఎస్టీకి కేటాయించడంతో గ్రామ సర్పంచ్ మద్ది రామ్చంద్ర హైకోర్టును ఆశ్రయించారు దీంతో కోర్టు ఎన్నికల నిర్వహణపై స్టే విధించడంతో ఎన్నికలు నిలిచిపోయాయి గత దశాబ్ద కాలంగా మందమారి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు లేక మందమారి పట్టణ ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందుల పాలవుతున్నారు పాలక వర్గం లేక అధికారులు అందుబాటులో లేక మరి సామాన్య ప్రజానీకానికి ఏ సమస్య వచ్చినా కానీ మున్సిపాలిటీ ఆఫీసు కాంట్రాక్టులు అడ్డగా మారింది తప్ప ఎప్పుడు కూడా ఆ మన మందమరి మున్సిపాలిటీ ఆఫీస్ అన్నది మరి పాలక వర్గంగా మరి ఎప్పుడు అధికారులు పనిచేయడం లేదు ఎన్నికల నిలిపివేతను సవాల్ చేస్తూ మాజీ ఎమ్మెల్యే సోత్కు సంజీవరావు భార్య ఆశా నిర్మల పిటిషన్ దాఖలు చేసి విచారణ సమయంలో పిటిషనర్ ఇద్దరూ కోర్టుకు హాజరు కాకపోవడంతో రెండు వేల ఈ కేసును కోర్టు వేసింది దీంతో అప్పటి నుంచి మందమరి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలకు దూరమైంది గతంలో ఎన్నికల సంఘం కేంద్రానికి ఎన్నికల నిర్వహణపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరింది ఏజెన్సీ చట్టం అమల్లో ఉన్న మున్సిపాలిటీల్లో పార్లమెంటు రాష్ట్రపతి మాత్రమే జోక్యం చేసుకునే అవకాశం ఉందని చెప్పడంతో ఎన్నికలు నిర్వహించి ప్రజా ప్రాతినిధ్యం ఉండడం చేత ఆయా కాలనీలలో కౌన్సిలర్లు ఉండడం వల్ల ప్రజాప్రతినిధులుగా వాళ్ళు వ్యవహరించి ప్రజల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు దోహదం చేస్తారని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వెంటనే ఎన్నికల నిర్వహించడానికి ఉపయుక్తులు కావాలని తద్వారా పట్టణ దిన దిన అభివృద్ధికి తోడ్పాటును అందించాలని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తున్నాం రాష్ట్రంలోని అన్ని మున్సిపాలిటీలకు అన్ని జిహెచ్ఎంసీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించిన మాదిరిగానే మందమారిలో కూడా మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు నిర్వహించి అభివృద్ధికి దోహదం చేస్తారని ఈ ఈ సందర్భంగా మేము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాము అతి త్వరలో మున్సిపాలిటీ మందమారి మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు నిర్వహించాలని సర్వాత్ర పట్టణ ప్రజలు వెయ్యి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు ఎప్పుడప్పుడా అని ఎదురు చూస్తున్న ఎన్నికలు ఇంకా రాకపోవడంతో చాలామంది నిరాశ నిస్పృహలకు గురైతున్నారు అసలు మా కౌన్సిలర్లు కానీ మున్సిపాలిటీ కానీ పేరుకు మాత్రమే మున్సిపాలిటీ అసలు ఉందా లేదా అన్న అనుమానాలతో సందిగ్ధాలతో ఉన్నారు కాబట్టి వెంటనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని మున్సిపాలిటీలకు నిర్వహించిన మాదిరిగానే మందమారి పట్టణ మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు కూడా నిర్వహించాలని ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తాం ఎన్నికల నిర్వహణకు బ్రేకులు పడ్డాయి సాధారణ ఎన్నికల సమయంలో రాజకీయ నేతలు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల నిర్వహణపై హామీలు ఇచ్చినా అవి ఆచరణకు మాత్రం నోచుకోవడం లేదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ మందమరికి వచ్చినప్పుడు తాము అధికారంలోకి వస్తే మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు జరుగుతాయని హామీ ఇచ్చారు మరి టీఆర్ఎస్ వరుసగా రెండు సార్లు అధికారంలోకి వచ్చినా అది మాత్రం సాధ్యం కాలేదు దీంతో ప్రతిపక్షాలు తీవ్ర ఆందోళనలు చేపట్టినా నిర్వహణకు మాత్రం బాటలు పడలేదు చెన్నూర్ ఎమ్మెల్యేగా బాల్కసుమన్ విజయం రాష్ట్రంలో టీఆర్ఎస్ విజయకేతనంతో ఈసారైనా మున్సిపాలిటీ ఎన్నికలు జరుగుతాయని స్థానికులు భావిస్తున్నారు త్వరలో తెలంగాణలో విడుదల కానున్న మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్లో మందమరి మున్సిపాలిటీ ఉంటుందా లేదా అనే దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ ఈసారి మందమరిలో ఎన్నికల నిర్వహణ జరగకపోతే ప్రజల్లో విశ్వాసం కోల్పోయే ప్రమాదం ఉంది ఈ ఏడాదైనా మందమరి మున్సిపాలిటీకి ఎన్నికలు నిర్వహించి అభివృద్ధి చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు